আজকে হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি আমার এখানে নত বেস্ট টাইম ফর চেতনা বিরোধী কথাবার্তা উইচ আই এম গোয়েন ডু এনি ওয়েস ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো একটা বাচ্চা যদি আমেরিকাতে জন্মায় টু বাংলাদেশি প্যারেন্টস তাহলে সে হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল রাইট এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সে বাংলাদেশ টু হইতে পারবে তার বাবা মা বাংলাদেশি এলে টেকনিক্যাল কথাবার্তা সো সে একজন আমেরিকান ফুল ফ্লেজ আমেরিকান ফুললি ন্যাচারাল আমেরিকান কিন্তু তার আপব্রিঙ্গিংটা কীরকম হবে সে তার চেতনা কি বাংলাদেশি হবে নাকি আমেরিকান হবে সে মানুষটা কি বাংলাদেশি হবে না আমেরিকান হবে এই ব্যাপারে আমাদের কনভেনশনাল উইজডম মেবি হচ্ছে যে অবশ্যই বাংলাদেশি হিসেবে হবে বাংলাদেশের ছেলে বা মেয়ে তাহলে তো বাংলাদেশি হিসেবে বড় করতে হবে বাংলাদেশি চিন্তা ভাবনা ইনস্টিল করতে হবে তারপর হচ্ছে যে মানে ওইটা আর কি কিন্তু আমার পরামর্শ এবং আমার আহ আহ্বান হচ্ছে উল্টাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ান এইটি ডিগ্রি উল্টে আপনার পাত্র যদি এই দেশে জন্মায় এবং সে যদি এই দেশের নাগরিক হয় এবং এই দেশে সে এন্ড আপ করবে বেসিক্যালি শেষ পর্যন্ত তাহলে তাকে বাংলাদেশি বানানো যায় মানে তাকে আমেরিকান হতে দিতে হবে আপনি জানেন সে কোন দেশে থাকতে যাচ্ছে সে কি দেশে আলটিমেটলি ইভেন্টুয়ালি থাকবে নাকি তার নিজের দেশে ফেরত যাবে যারা দেশে জন্মায় তারা আসলে ফেরত যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ জন্মায় তারা এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মায় উদ্দেশ্য যাই হোক আলটিমেটলি সে এখানেই থাকবে কারণ এটা তার দেশ আপনার যেরকম বাংলাদেশ আপনার যেরকম যেমন এই যে ঢাকা মায়ার শহর স্বপ্নের শহর এসে কিন্তু বাস্তবতাটা কোনটা ঢাকা বাসযোগ্য কোনো শহর না পৃথিবীর নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট শহর ঢাকা সবচেয়ে বাস অযোগ্য শহর ঢাকা কিন্তু মন তো কাঁদে এটা সত্যি কথা আমারও কাঁদে আমাদের সত্যি নেই মন এই কাঁদাটা হইতেছে আবেগের জায়গা থেকে এটা জাস্টিফাইড না কারণ এইখানে থাকার আলটিমেটলি কেউ থাকে না সুযোগ পাইলে দেশ ছাড়ে কিন্তু মন তো কাঁদে মন কাঁদে কেন আমরা এখানে বড় হয়েছি এখানে আমাদের স্মৃতি আছে সো যত খারাপ দেশ হোক যত খারাপ শহর হোক আমাদের সেটার জন্য মন খারাপ লাগে মন কাঁদে এটা একটা ইমোশনাল জায়গা তো সেইটা যদি সত্যি হয় তাইলে হচ্ছে যে বড় হয়েছে এই দেশে যে এই দেশে জন্মাইছে তা তো বাংলাদেশের জন্য মন খারাপ লাগবে না আমার যেরকম আনজাস্টিফাইবলি খারাপ লাগে আমার দেশের জন্য তার বরং হচ্ছে জাস্টিফাইবলি ওই দেশের জন্য তার কোনো ফিলিং থাকবে না এখন আমরা যখন তাকে হ্যাঁ বাংলাদেশে বানাইতে হবে তাকে ফেসবুক খুব গর্ব করে পোস্ট দিতে হবে যে আমি বাংলা কথা বলা শিখাইছি বাংলা ভাষা শিখাইছি বাংলাদেশের কৃষি কালচার তার মধ্যে ইনস্টিল করা আছে সে বাঙালি বাঙালি একটা ভাব তার মধ্যে আলটিমেটলি এরা হয় কি ওই যে একটা হিন্দি সেইং আছে যে না ঘাড়কা না খাটকা একটা কথা আছে না যে ঘরেরও না খাটকে আমি যাই না খাটেরও না হোয়াট এভার এরা হয় এই রকম এরা যারা এরা যারা হচ্ছে যেমন ওই যে ইয়েতে ব্রিটিশ ডিএমএ এটার ওই যে রিসেন্টলি ইংল্যান্ডের ডিএমএ এটা আইসিসে যোগ দিয়েছে এখন ইংল্যান্ডে ফেরত আসতে যাচ্ছে তাকে ইংল্যান্ড সরকার নিবে না বলতেছে যে তাকে বাংলাদেশে ফেরত যেতে কিন্তু যারা বাংলাদেশি ন্যাশনালিটি আছে সে কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত যেতে চাচ্ছে না সে কারণে সে কখনো বাংলাদেশে আসে নাই সে বাংলাদেশ কি জানেই না তার বাবা মা বাংলাদেশি সে বাংলাদেশি না এই দেশের সাথে তার কোনো ইমোশনাল কোনো লিগাল কোনো কোনো অ্যাটাচমেন্ট নাই এবং সেও বলছে যে না আমি তো বাংলাদেশের আমার যাব না সেটা তো আমার দেশ না এইটা হচ্ছে বাস্তবতা সে কিন্তু বাংলাদেশকে কিছু মনে করে না তার কারণ তার এটার সাথে সে যায় না জীবনে কেন মনে করবে কেন করার কোনো কারণ নাই আমরা বাবা মারা জোর করে তার উপরে ইম্পোজ করতেছি নিজেদের চেতনাটা যে ও বাংলাদেশি লিনিয়েস তোমার বাংলাদেশি শেখড় তোমার ভোলা যাবে না সেটা এক জিনিস ভোলা না যাওয়া এক জিনিস যে হ্যাঁ মনে রাখো তুমি এক কোথেকে আসছো তোমার এসে কিন্তু তার কথাবার্তার ইয়ে হইতে হবে চিন্তা ভাবনা চেতনা বাংলাদেশ কিন্তু হইতে হবে এটা হইতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার জীবনটাকে ধ্বংস করা কেন এরা হচ্ছে যেটা বললাম ঘরের ওনা খাটের ওনা টাইপের রূপে বড় হয় এদেরকে যেমন আমার ফ্রেন্ড আছে একটা আমেরিকান তার বাবা মা পাকিস্তানি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড তো তার সাথে সব বিষয় নিয়ে কথা হয় সব বিষয় নিয়ে আলাপ হয় শুরুর দিকে দেখা যাইতেছে যেমন পাকিস্তান নিয়ে তো পচাই খোঁচামারি বা যে কোনো কিছু নিয়ে পচাই সে আমার পচামি তারা পচাই আর কেমন তো শুরুর দিকে দেখতাম যে পাকিস্তান নিয়ে পচাই তার খুব গায়ে লেগে যেত মানে খুব মানে আপসেট হয়ে যেত যে খেলা দেখে পচা যেত এখন আস্তে আস্তে অবস্থা হয়ে গেছে মানে তখন তো ইয়ে হইতো এখন তো বোঝে দুষ্টামি করি পচাই মানে আরও সহজ হয়ে গেছে সম্পর্ক সব কিছু মিলায় তো তার হইতে সে সব কিছু ওই রকম একটা ইয়ে সে গাড়িতে শুনবি ইয়ে গান হিন্দি গান অথবা উর্দু গান হ্যাঁ মানে তার আপব্রিঙ্গিংটা পুরোটা হয়েছে পাকিস্তান কেন্দ্রে কিন্তু সে কিন্তু পাকিস্তানে যায়ও না থাকেও না পাকিস্তানে কখনো যাবেন কিন্তু আমি তারা পচাই যে তোমার এখানকার আমেরিকান ফ্রেন্ড নাই মানে আসে নাই যে তার এখানে বড় হয়েছে না থাকতেই হবে কিন্তু তার চলা ফেরা তার কমিউনিটিটা হইতেছে দেশি কমিউনিটি তার কমিউনিটিটা হইতেছে তার মতো যারা যারা হইতেছে এখানে বড় হইছে যারা এখানে আমেরিকান কিন্তু বাবা মা পাকিস্তানি তার
ইয়ের মধ্যে কাটে মানে এত দুঃখজনক একটা লাইফ এদের ওর ফ্রেন্ড হচ্ছে আর যার বাবা মা হইতেছে গ্রিস থেকে আসছে মানে ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান সো তাদের কমিউনিটি তাদের বাবলতা হচ্ছে যারা এখানে ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান আছে যারা ইয়ে আছে মানে নিজ ভূমে পরবাসীর মতো একটা অবস্থা কিন্তু এটা কেন হবে যে এই বাচ্চাটা এই দেশে জন্মাইছে এই দেশে পড়েছে এটা তার দেশ তাকে এই ফিলিং দিতে হবে মানে এটা তো আসলে আপব্রিঙ্গিং এর কারণে তার বাবা মা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর প্রিশিওর বাবা মা যেভাবে বড় করছে মানে অত কিছু তার চিন্তা করে না ও বাচ্চা হয়েছে এটারে চেতনা এটারে পাকিস্তানি বানাইতে হবে বাংলাদেশি এটার বাংলাদেশি বানাইতে হবে ও খুব সুন্দর বাংলা বলতে পারে না না সে খুব সুন্দর বাংলা বলতে পারে কিনা এটা আমার হেডেক না আমার হেডেক হচ্ছে সে খুব সুন্দর করে ইংরেজি বলতে পারে কিনা আমার হেডেক হইতেছে সে এখানে আমেরিকানদের সাথে ব্লেন্ড হইতে পারতেছে কিনা সে এখানে লেফট আউট ফিল করতেছে কিনা সে এখানে বুলিড হইতেছে কিনা তার অ্যাকসেন্টের কারণে হ্যাঁ এটা একটা বিষয় যে তার আপব্রিঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি বলি যে ইফ ইউ ওয়াজ মি তাহলে আউ মেক শিওর যে তার চিন্তা চেতনা আদর্শ যেটা এটা হইতেছে যেই ভ্যালুজগুলো আমরা মনে করি যে এখানকার ভ্যালুজের যে বেটার ধর্মীয় কনসিডারেশনে হোক আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে হোক যে ভ্যালুজের জায়গা থেকে যেগুলো মনে করি যে এগুলো বেটার আমাদের হ্যাঁ সেগুলো তার মধ্যে ইনস্টিল করতে হবে যে না বাড়ে যাওয়া যাবে না পথ খাওয়া যাবে না হ্যাঁ ছেলে মেয়ে অবাধ মেলামেশা করা যাবে না তারপর হচ্ছে যে এইগুলা আমাদের যেসব ভ্যালুজ এগুলো থাকে ইনস্টিল করবো কিন্তু সে হইতেছে বাংলাটা কটকট করে বলতে পারতে হবে তার এমন বাসার মধ্যে সবসময় তার সাথে বাংলা কথা বলবো তারপর দেখা যাবে তার ইংরেজির আর বাংলা অ্যাকসেন্ট বোঝা যাচ্ছে না মানে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট নাই সে বাইরে গিয়ে কথা বললে বুলিং তো হইতে পারে মানে কেন যে এই লোকটা এই দেশে জন্মাইছে এই দেশে বড় হবে এই দেশে সারা জীবন থাকবে কেন আমি তার লাইফটা কীরকম একটা দুই নৌকার মধ্যে ফেলে দিব আলটিমেটলি সে ওই দেশ হয়ে যাবে না আবার এই দেশ এই দেশের ফুল ফ্লেজ নাগরিকের মতো করে সে মানে জীবন পার করতেছে না আলটিমেটলি তার যে বাচ্চা কাচ্চা হবে তারা কিন্তু একদম ফুল আমেরিকান হয়ে বড় হবে কারণ সে কিন্তু এই কাজ করবে না এই তোমারও বাংলাদেশি হইতে হবে তোমারও সুন্দর করে বাংলা বলা লাগবে তোমাকেও এই করতে হবে এই করতে হবে চিন্তা ভাবনার মধ্যে গান নাচ থেকে খাওয়া দাওয়া সব বাংলা ঢুকাই দিতে হবে তারপর ওই যে ঘরের না ঘাটর না টাইপের হয়ে পড়া হবে কিন্তু তার বাচ্চা তার বাচ্চা কাছে ফুল ফ্লেজেড আমেরিকানই হবে আমরা ফুল টাইম বাংলাদেশি ফুল বাংলাদেশি আমাদের নাতি নাতনি যারা তারাও হবে ফুল এই দেশের মাঝখান থেকে এই এই একটা জেনারেশন এই একটা প্রজন্ম হইতেছে কোনো আইডেন্টিটি নেই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগা এই জীবনটা এদের জীবনটা মানে আমরা নষ্ট করি হইতেছে ইয়ে করে কি বলবো ওই যে চেতনা চেতনার কারণে হ্যাঁ বাংলা বলতে হবে বাংলাদেশের না এটা আপনার ভাষা বাংলাদেশ আপনার দেশ বাংলা ভাষা আপনার ভাষা বাংলা কালচার আপনার কালচার তার না সে এই দেশে জন্মাইছে এইটা তার দেশ এইটা তার দেশ এই দেশের সব কিছু তার সো এই জিনিসটাই আমাদের কারণ আমি দেখলাম যে একুশে ফেব্রুয়ারি আসছে তো অনেকে দেখলাম যে বলা বলি লেখালেখি ফেসবুকে দেখলাম যে খুব গর্বিত বাচ্চা কাচ্চারা বাঙালি বানায় করতে সেটা কিন্তু জীবনে বাংলাদেশে যাবো না থাকবে এই দেশেই থাকবে এই দেশেই বড় হবে কিন্তু এটাকে ফালাই রাখছে বাংলাদেশের মধ্যে সেটা করতে দেওয়া যাবে না লাইফটা নষ্ট করা ধ্বংস করা একটা বাচ্চাটা আপনারা যেভাবে বড় করবেন সে ঠিক সেভাবে বেড়ে উঠবে আপনারা যদি তার মধ্যে এই কনফিউশনটা দিয়ে বড় করেন তার মধ্যে যদি কনফিডেন্সটা না দেন যে না এইটা তোমার দেশ ইউ বিলং হিয়ার এই কনফিডেন্স যদি থাকে বড় করতে না পারেন সে সবসময় ইনফিউরিটি কমপ্লেক্সের মধ্যেই থাকবে যে ও না আমি চিন্তা ভাবনা চেতনা সব কিছুর মধ্যে আমার ওই যে আন্টির সাথে দিন কথা বলতেছিলাম উনি বলতেছিল যে তোমাদের ভাই বোন সবাই আউট স্পোকেন সবাই হচ্ছে খুব মানে অন্যায় প্রতিবাদ করো টোরো এটা হয়েছে তোমাদের আম্মার কারণে তোমাদের আম্মা তোমাদেরকে ছোট থেকে বড় বর্ষে ওইভাবে করে বিভিন্ন ডিবেট টিবেটে অংশগ্রহণ করতে দিত এই সেই সব কিছু মিলে তোমরা ওইভাবে বড় হয়েছো আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগলো বিষয়টা যে আসলে তো সব ভাই বোন একসাথে এরকম হয়ত কোনো কারণ নেই আসলে হয়তো এটা আমার একটা ইনফ্লুয়েন্স আমরা মানে বুঝতেও পারিনি আনুয়েলি এইরকম হচ্ছে ব্যাপার বাবা আমার সিদ্ধান্ত একটা বাচ্চাকে পুরো লাইফকে সেই শেপ করে চিন্তা ভাবনা পার্সোনালিটি সব কিছুকে শেপ করে আপনি যখন আপনার একটা বাচ্চাকে এভাবে বড় করবেন এই দেশের মধ্যে সে মানে এই দেশে থেকেও সে এই দেশের নাগরিক না সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন টাইপের চিন্তা ভাবনায় মেন চিন্তা ভাবনার দিক থেকে তার মনে হবে না সে বিলং হিয়ার বিলংস হিয়ার সে মানে ছেলে বা মেয়ে তারাদের মনে হবে না দে বিলং হিয়ার এইরকম একটা মেন্টালিটি অ্যাটিটিউড দিয়ে তাদের মধ্যে বড় করবেন এরকম করলে আলটিমেটলি মানে আপনি আপনার চেতন আমার আসতেছেন ঠিক আছে কিন্তু এই এই ছেলে বাচ্চাগুলো আর একটা জেনারেশনের মানুষের জীবন তাদের জীবনটা ধ্বংস করে দিলেন আর কি তাদেরকে জাস্ট মানে লেফট অ্যালোন খারাপ লাগে এদের দিকে যা তাকাইলে আমার অসহায় লাগে যে মানে দেখি তুই যে এগুলো ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান এটা এরা মানে না ঘাটকা না ঘাটকা টাইপের একটা ব্যাপার খুব দুঃখজনক টেকনিক্যাল আলাপ ঢুকাই দিয়ে
আমেরিকাতে এখন তো ট্রাম্প সরকার ক্ষমতায় আসছে আসছে যেহেতু এখানে ইমিগ্রেশন জানে কথা বলতে হয় আমেরিকাতে হচ্ছে ড্রিমার মানে ড্রিমার বিষয়টা হচ্ছে যারা হচ্ছে ইলিগালি আমেরিকাতে আসছে যেমন আমি কথার কথা আমি ইলিগালি আমেরিকাতে আসছি আসার সময় আমার সাথে একটা এক বছরের বাচ্চা ছিল সে আমি এই দেশে ইলিগালি ঢুকছি বাচ্চাটা কিন্তু এই দেশে কিন্তু সে আমি আমার ডিসিশন নিছি যে আমি এই দেশের আইন ভঙ্গ করে ইলিগালি ঢুকতেছি বাচ্চাটা কিন্তু তার ডিসিশন নেয় না যে সে এই দেশে ইলিগালি ঢুকতেছে সে আমার সিদ্ধান্তের বলি হইতেছে উনি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি বাচ্চাটারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে সে কিন্তু আমেরিকান না তার কোনো কিন্তু ভ্যালিড স্ট্যাটাস নাই এখন সরকার তাকে ধরলো ধরে দেখলো যে সে তো আমেরিকান না সে ইলিগালি এই দেশে ঢুকছে এখন কি হবে এখন কি তাকে দেশ থেকে বের করে দিবে কিনা তো এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে এটা নিয়ে যারা লিবারাল ওরা বলে যে না এই বাচ্চাটার তো কোনো দোষ নাই সে তো তার সিদ্ধান্ত নেয় না সে তো ইলিগালি ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয় তার বাবা মার ভুল সিদ্ধান্ত একটা ভুল এটার জন্য তার বাবা মা দায়ী তাকে দায়ী করা যাবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে সে এই দেশে জন্মায় নেই ঠিক আছে কিন্তু সে এত ছোট বয়সে ঢুকছে সে বড় হয়েছে এই দেশে এইটা তার দেশ এইটা কালচার কিন্তু তার বাবা মার দেশ যেটা সেই দেশে তো সে কখনো ছিল না মানে হয়তো এক বছর ছিল বা ছয় মাস ছিল এটা তো কারণ কিন্তু সেই দেশের সাথে তার কোনো টাই নাই তার কোনো স্মৃতি নাই কোনো ভালো লাগা নাই কোনো প্রেম নাই তার সব কিছুই এটা তার দেশ তাকে এইভাবে হঠাৎ করে তার বাবার একটা বা তার প্যারেন্টসের একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এইভাবে বের করে দেয়া বা তার বাবা মা কিভেন বের করে দিলে তো ওই যে ফ্যামিলি আলাদা করে না অনেক আলাদা ডিকোজ ইন টু আ লট অফ ডিটেলস যাক সেটা গেলাম না তো আলটিমেটলি কথা হচ্ছে যে লিবারেলরা বলে যে না তাদেরকে যারা ড্রিমার আসছে এটা নিয়ে আরেকটা যে ইয়ে আছে ডাকা অ্যাক্ট ডাকা হইতেছে ডেফারেল অফ ডিএসি এ চাইল্ডহুড কি জানি হোয়াট এভার তাই এরকম করে আসছে তাদেরকে এরকম দেশ থেকে ইমিডিয়েটলি বের না করে দেওয়ার জন্য সো এই যে এই কনভারসেশনটা থেকে দেখেন এই বাচ্চাগুলা তারা কিন্তু চাইতে চায় না আপনার দেশে তারা কিন্তু আপনার আপনার দেশকে দে ডোন্ট কেয়ার এটা তাদের দেশ না তারা কিন্তু এটাকে নিজের দেশ মনে করে এই যাদেরকে ড্রিমার বলা হয় সো ড্রিমার বল টাওয়ারটা আসছে এখান থেকে যে তারপর আমার একটা ড্রিম নিয়ে এসে আসছে এই কারণে বল যা হোক তো এটা হইতেছে একটা টেকনিক্যাল কনভারসেশন থেকে একটা প্রমাণ যে বাস্তবতাটা কীরকম আপনি ভিতরে ভিতরে চেতনা নিয়ে ঘুরে সমস্যা নেই কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে তারা কিন্তু আপনার দেশের ভিতরে যেতে চায় না তারা আপনার দেশের মতো হইতে চায় না তারা আপনার দেশের সাথে কোনো লিঙ্ক কোনো কানেকশান দে ডোন্ট কেয়ার এটা তাদের দেশ সো লাস্ট পয়েন্ট যে মানে অরিজিনাল পয়েন্টে এটা কি যে এটা তার দেশ এটা তার ইয়ে ভালো বাসার স্থান আপনার যেরকম একটা জন্মস্থান এটা তার জন্মস্থান আর লেট দেম ব্ল্যান্ড ইন লেট দেম ফিল অ্যাট হোম এবং ইয়ে করা যাবে না যে তাদেরকে এই ফিলিং দিয়ে বড় করা যাবে না যে ডোন্ট বিলং কেয়ার দে বিলং সামার এলস এটা খুবই খুবই খারাপ একটা ফিলিং দিয়ে বড় করা খুবই একটা খারাপভাবে এদেরকে বড় করা এটা করা ঠিক না